Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out, de, de mon expérience du burn-out et comment j'ai réussi à m'en sortir. Je vais vous parler de, de cette expérience douloureuse mais qui a finalement eu une très belle issue. Voilà, alors je vais aborder avec vous les trois étapes clés qui m'ont permis de m'en sortir. Alors d'abord, je me présente, je suis Catherine Chabran, je suis relaxologue, conseillère en développement personnel et auteure de livres de développement personnel et d'histoire pour enfants. Alors à la suite de multiples événements douloureux dans ma vie, je suis tombée dans le burn-out. Ce fut cinq années de montagne russe au cours desquelles le stress chronique était littéralement en train de me consumer. J'ai conjugué les, les arrêts maladie et, euh, et un jour j'ai eu le déclic et j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête. Pendant le temps de ma convalescence, j'ai mené un, un difficile combat contre moi-même, contre mes peurs et mes angoisses. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis enfin devenue celle que je voulais être depuis longtemps. Et je me suis sortie de ce difficile épisode. Alors par cette vidéo, je souhaite vraiment vous partager les clés qui m'ont permis de m'en sortir et de devenir enfin heureuse. Alors qu'est-ce que le burn-out Eh bien, le burn-out est causé par un état de stress chronique. C'est un phénomène qui se développe insidieusement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Le stress est provoqué parce que le corps se sent en danger. Alors les hormones du stress, que sont le cortisol et l'adrénaline, vont nous faire puiser dans toutes nos ressources. Et après six mois, voire plus, notre corps n'en peut plus et nous dit stop. Quelles sont les manifestations du burn-out alors en fait, au travail, quand on est en situation de stress, on souhaite vraiment répondre aux attentes de notre employeur. On donne tout ce qu'on peut, mais voilà, on, on accumule, on accumule le travail, mais les journées ne suffisent pas pour faire tout ce qu'on a à faire. On néglige les pauses, notamment les pauses repas, en mangeant devant notre ordinateur ou sur le pouce, sur un coin de table. Euh, on amène du travail à la maison parce qu'on n'a pas réussi à finir ce qu'on avait à faire. Et c'est ainsi que tout commence. Les symptômes du burn-out sont les suivants. Un épuisement mental et émotionnel. On est complètement épuisé. Et cette fatigue euh, ne s'arrête pas. On n'arrive pas à s'en sortir. On manque d'enthousiasme au travail. De ce fait, notre performance est réduite au travail parce que on manque de concentration, on oublie des choses, on est de plus en plus lent à faire les choses. Alors, du coup, se crée une inquiétude, notamment celle de perdre notre emploi et une anxiété qui ne nous lâche pas. Rien que l'idée d'aller au travail, on a la boule au ventre. Le sommeil est perturbé par de nombreuses insomnies. Les symptômes physiques peuvent être l'hypertension, les palpitations, les maux de tête, les maux de dos, les problèmes de peau. Et puis notre humeur est troublée, on se sent irritable, à fleur de peau. Bref, on ne ressemble plus du tout à la personne que l'on était. Je me souviens très bien de la première fois où mon corps m'a montré que quelque chose n'allait pas. En fait, je venais d'arriver au travail et, euh, et je ne me suis pas sentie bien. Alors, par chance, je travaillais dans une clinique et donc ma collègue m'a dit bah, « Écoute, je t'amène dans le service d'hôpital de jour, on va trouver une infirmière et, 
et on va voir ça. Et là, donc, euh, je suis tombée sur une infirmière extrêmement gentille qui m'a dit de m'asseoir. Elle a pris ma tension, j'étais à plus de, plus de 17,6, je crois. Les palpitations, euh, je crois que j'étais à proche de 200 battements par minute. Donc, elle m'a demandé l'âge que j'avais. Je lui ai dit que, je crois qu'à l'époque, euh, ben, j'avais euh, 39 ans. Donc, elle m'a dit, ouh là là, mais c'est pas possible, là, euh, à cet âge-là, de faire une poussée comme ça, il faut vraiment avoir un cardiologue. Donc, par chance, euh, j'ai pu voir un cardiologue dans l'heure qui a suivi, puisqu'il y avait des cardiologues dans la clinique. Et je suis tombée sur vraiment une personne extrêmement gentille. Et, euh, et donc, euh, il a pris ma tension, donc elle était toujours euh, aussi haute. Et euh, je faisais des extrasystoles. Et donc là, il m'a dit, mais euh, n'êtes pas en surpoids. Alors, il y avait en effet, euh, euh, donc mes parents euh, faisaient de l'hypertension, donc j'avais déjà un terrain à risque. Mais il m'a dit, euh, le seul souci, c'est le stress. C'est le stress qui vous provoque ça. Donc, euh, bon, <rire> j'ai pris cette information. Il m'a donné un cachet et, euh, et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, sans rien changer à mon quotidien. Et après, eh bien, tout s'est compliqué. Parce que bah, le, le cachet euh, faisait effet, mais en attendant, je n'avais rien changé à ma façon de faire. Alors avant de vous parler de comment il faut s'en sortir, je voudrais vous dire que il faut vraiment écouter son corps. Vraiment, c'est primordial. Parce que vous voyez, moi ça a commencé par l'hypertension, les extrasystoles. Ensuite ça a continué avec des migraines qui ne passaient pas, des insomnies des maux de ventre et la boule au ventre euh, en allant au travail. Euh, je je n'en pouvais plus. J'étais complètement euh, à bout. Et puis, j'ai enchaîné au fur et à mesure. Alors, euh, mon, mon, système, mon système immunitaire était euh, très affecté. et euh, je, je faisais des, des bronchites à répétition. Euh, la grippe, je me souviens d'un épisode de grippe où je suis restée 15 jours clouée au lit... Euh, je, je, je n'en pouvais plus vraiment, j'avais plus de ressources. Et, et puis, euh, ensuite, j'avais des hémorragies importantes. Je suis allée un jour chez le médecin et, euh, et là, j'étais à. On m'a fait faire une prise de sang, j'étais à 7,6 d'hémoglobine, c'est-à-dire que la moyenne est à 12. Donc là, elle m'a dit Oula, vous êtes vraiment euh, au stade où. Euh, ça continue, il va falloir faire une transfusion. Donc, euh, et en fait, tout ça s'était créé parce que j'avais un fibrome, un, un fibrome hémorragique. Donc, mon corps, en fait, n'arrivait plus à lutter euh, dans rien. Donc, bah, cette, anémie, cette anémie, <rire> j'allais dire amie, parce que en fait, finalement, euh, on m'a cloué par terre, mais, euh, mais c'est comme ça que je me suis dit, mais euh, c'est plus possible, il faut... Faut que ça s'arrête c'est stop donc euh, le médecin m'a mis en arrêt encore une fois et là elle m'a dit il faut vraiment faire une pause c'est vraiment nécessaire alors voilà je vais vous expliquer un peu les trois étapes par lesquelles je suis passée donc il y a trois phases importantes et nécessaires pour s'en sortir la première phase est la phase de récupération. La deuxième est celle de la compréhension. La troisième est celle de l'acceptation, la mise en action et la réalisation de soi. Alors la récupération, cette première phase est essentielle et rien, vraiment rien ne pourra être fait sans cette étape. Le corps a été mis à rude épreuve et il n'en peut plus. Comme son nom l'indique, vos ressources ont été brûlées et pour envisager une guérison, le repos est primordial. Donc il est important de bien dormir et de répondre aux besoins de votre corps. De bonnes nuits et des siestes sont nécessaires. Alors peut-être que vous aurez l'impression de, 
de ressembler à un zombie, mais non, vraiment, c'est juste que votre corps n'a plus de batterie et il faut vraiment vous remettre en charge. Donc, aucune culpabilité à dormir. Votre corps en a vraiment besoin. Donc oui, se reposer enfin. Récupérer le retard de sommeil qui a été accumulé. S'accorder des moments de sieste dans la journée. Se détendre en lisant un livre, en se relaxant ou en méditant. Vous pouvez aussi sortir marcher un peu et vous aérer. Il faut vraiment sortir parce que ça va vous donner une meilleure énergie. Et puis surtout, ne pas culpabiliser. C'est vraiment primordial. Parce que ce repos, il est bien mérité. Vous avez tout donné, tout ce qu'il était possible de donner. Donc il faut à présent penser à vous, lutter contre cet ennemi nommé culpabilité. Elle naît d'un sentiment d'infériorité, d'un manque de confiance en soi. Alors c'est vrai, pendant qu'on est en arrêt, on, on pense aux collègues. On pense à ceux qui restent au travail et qui subissent. Et souvent, d'ailleurs, on n'est pas remplacé. Donc, le, le travail s'accumule pour les collègues. Mais, mais il faut vous dire qu'on n'y peut rien. On n'est pas responsable si notre hiérarchie ne met rien en place pour nous remplacer ou pour aider. Voilà, il arrive un moment où il faut vraiment penser à soi. Vraiment. Il est donc important de travailler sur nous et sur nos croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante Eh bien, c'est une pensée qui s'est construite au fil des années. Et des expériences. Identifier ces croyances permet d'identifier ces peurs et d'essayer de les comprendre. Nos croyances justifient nos comportements, nos émotions, nos échecs, nos réussites, tout ce qui fait notre vie. Je vais vous donner des exemples de croyances limitantes auxquelles nous adhérons très souvent. Il y a le « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas assez intelligent, intelligente »,« je ne connais pas suffisamment de choses »,« je ne réussirai jamais »,« je n'ai pas assez de temps ». Voilà, ce sont des tas de petites phrases lancinantes qui qui sont sans cesse dans nos têtes et qui nous dirigent, et qui nous mettent des barrières. Et ces croyances limitantes, elles peuvent être changées. Et pour cela, il est très important que vous les identifiez. Et vous pouvez les changer en pratiquant la pensée positive, en reformulant ces croyances, justement. Au lieu de vous dire « je ne suis pas capable », vous dites « mais je ne suis pas plus bête qu'une autre personne », il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et si je n'y arrive pas, eh bien j'ai besoin d'aide. Alors je demande de l'aide. Et ainsi, ce ne seront plus des croyances limitantes qui vous mettront des barrières. Vous vous installerez dans, dans vos pensées, vous pourrez installer dans vos pensées des, des croyances aidantes qui vous permettront d'avancer et de redevenir vous-même. La deuxième étape est l'étape de la compréhension. Parce que lorsque l'on se trouve dans cet état, il y a un temps d'incompréhension totale. On ne comprend ni comment on en est arrivé là et ni pourquoi. Alors il est vraiment important de se poser les bonnes questions. Qui suis-je Pourquoi j'en suis arrivé là Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie Quels sont les rêves que j'ai laissés de côté Et qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien Il faut aussi s'occuper de soi. Parce que dans cette deuxième étape... Vraiment, il est primordial de prendre du temps pour s'occuper de soi. Pour cela, par exemple, vous pouvez faire une liste de tout ce qui vous fait du bien. Et vous pouvez faire euh, l'une de ces choses une fois par jour. Et puis, au fur et à mesure que les journées passent, vous en ajoutez d'autres. Comme ça, vous, votre quotidien va être beaucoup plus positif. Vous allez vous sentir mieux puisque vous ferez des choses qui vous font du bien. Ça donne un autre sens à notre vie, en fait. Alors la compréhension de soi, eh bien, il est bon de se poser et d'essayer de comprendre qui nous sommes réellement et ce que nous voulons de positif pour nous dans notre vie. Vous pouvez pour cela commencer à identifier vos émotions. Il existe plusieurs moyens pour améliorer sa compréhension de soi. On peut par exemple prendre le temps de réfléchir à nos émotions, à nos pensées, à nos actions. Il faut se poser des questions sur qui l'on est, sur ce qui nous importe dans la vie. On peut aussi tenir un journal intime 
voilà, prendre le temps d'écrire chaque jour nos réflexions et nos sentiments. On peut, en dehors d'un journal intime, écrire, euh, écrire une histoire. L'écriture est vraiment très libératrice. Donc si vous aimez écrire, sincèrement, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça peut réellement vous aider à comprendre beaucoup de choses. Même en écrivant un roman, c'est incroyable comme ça peut vous révéler des choses sur vous-même. Et puis faites une thérapie. Vraiment, ça va vous aider à explorer vos émotions et vos pensées. Ainsi que la raison pour laquelle vous réagissez ainsi dans certaines situations. Alors... Vraiment, moi, je, 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 voilà, la thérapie, je la, je la conseille. Euh, voilà, c'est extrêmement important de le faire. Moi, j'ai vu une psychanalyste et une psychothérapeute. Alors, la psychanalyste m'a dit un jour une, une phrase qui m'a un peu fait tilter. Et elle m'a dit, euh, mais vous n'êtes pas Wonder Woman. Ah, mince, c'est dommage et eh ben non, je ne suis pas Wonder Woman. Alors, c'est vrai, j'ai voulu tout faire, être là sur tous les plans, euh, tout faire pour être irréprochable, mais euh, ben non. Wonder Woman, c'est pas moi. C'est dommage, mais tant mieux. <rire> Donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait tilt et euh, je me suis dit, ben oui, je ne suis pas surhumaine, quoi. Et puis, j'ai une psychothérapeute qui m'a beaucoup aidée à m'affirmer et à avancer dans mes choix. Et ça m'a fait le plus grand bien. Sans elle, sincèrement, je ne sais pas du tout où j'en serai aujourd'hui. Vous pouvez faire un bilan de compétences. Ça va vous permettre de mieux comprendre vos forces et vos faiblesses professionnelles. Et ça va vous aider à trouver un emploi qui convient mieux à vos compétences et à vos intérêts. Alors bien sûr, euh, c'est si votre emploi ne vous convient pas. Je veux dire, euh, si votre emploi vous convient, mais que c'est juste une question de la gestion du travail, de la gestion de votre temps, euh, là, dans ce cas-là, il faut réorganiser les choses, parler avec votre employeur. Mais si, par exemple, euh, cet emploi ne vous convient pas du tout parce qu'il ne correspond pas à vos valeurs, à ce, que, à ce pour quoi vous êtes fait, alors dans ce cas-là, très sincèrement, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour changer ça et vous orienter vers, vers quelque chose qui vous plaît. Il y a tellement de formations à présent qui existent pour se reconvertir professionnellement. Tout, tellement de choses existent. Vous pouvez vous aider du CPF, il y a, il y a énormément de choses. Donc euh, franchement, ne fermez pas cette porte. Voilà, c'est important. Écoutez-vous. Notez toutes vos passions, tout ce, que, tout ce qui vous fait vibrer depuis l'enfance et vous comprendrez vraiment qui vous êtes et ce sur quoi vous avez envie de vous orienter à l'avenir. Ensuite, vous pouvez aussi demander à des proches non toxiques comment ils vous perçoivent. Voilà, c'est important de demander à des personnes qui vous sont chères et qui sont euh, bienveillantes avec vous de, de vous dire ce qu'ils pensent de vous parce que ce sera forcément de, de belles paroles. Et ça aide, ça donne une, une belle force. Vous pouvez pratiquer la méditation, pas la méditation, mais la, la méditation. Ça peut vous aider à calmer votre esprit, à vous connecter à vous-même et à mieux comprendre vos émotions et vos pensées. Il y a énormément de, de vidéos qui existent sur YouTube pour euh, méditer. Alors en plus, il existe plein de thèmes à ce sujet. Euh, enfin, voilà, vous pouvez aborder énormément de thèmes par ce biais-là, et ça peut sincèrement, je pense, vous faire du bien. Alors, même si au début, vous n'y arrivez pas, euh, prenez juste 5 minutes, commencez par 5 minutes. Vous vous faites un petit, un petit endroit tranquille chez vous, ou même vous faites ça euh, dans la nature, dans un endroit que vous aimez, où vous savez que vous serez tranquille, et, euh, et vous verrez, ça va vous faire du bien. Et plus ça ira, et plus vous voudrez augmenter la séance. J'en suis certaine. En tout cas, personnellement, c'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé. Et mon Dieu, comme ça fait du bien. <rire> Alors, la compréhension de soi était vraiment un processus continu. Donc, il faut être prêt à être honnête avec soi-même et à être ouvert à sa croissance personnelle. C'est primordial. Je vais aborder avec vous euh, les cinq blessures de l'âme. Parce qu'elle, de les connaître... Ça peut vous aider à, à savoir qui vous êtes. 
Lise Bourbeau donc, a identifié ces cinq blessures que sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors le rejet, c'est le sentiment d'être constamment rejeté par les autres et ça entraîne une mauvaise estime de soi. On a le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. On s'isole, on se dévalorise. On cherche la perfection pour être le plus irréprochable possible. Alors pour en guérir, il faut en avoir conscience et pardonner à la personne qui est à l'origine de ce sentiment de rejet. Parce que très souvent, ce sentiment-là se crée pendant l'enfance. Euh, souvent euh, à cause d'un parent. Donc voilà, essayez de travailler aussi votre confiance en vous et d'arrêter de fuir. Car c'est dans la fuite que l'on se perd. Il y a le sentiment d'abandon. Cette blessure d'abandon, eh bien, elle vient du sentiment d'être abandonné, laissé de côté. On recherche sans cesse l'amour des autres, la reconnaissance, le soutien. Et cela nous rend dépendants affectifs. Alors pour en guérir, il faut travailler sur votre confiance en vous et sur l'amour de vous-même. Car c'est vraiment en s'aimant soi-même qu'on peut se détacher de l'autre et avancer. La blessure de l'humiliation, elle, elle apparaît lorsque l'on a souvent été critiqué, rabaissé, réprimé. On a le sentiment d'avoir été manipulé, trahi. La personne se fait du mal comme on a pu lui en faire pendant l'enfance. Alors pour en guérir, il faut accepter et pardonner à soi et à la personne qui en est à l'origine. Il faut éloigner de soi tout sentiment de honte en prenant enfin soin de soi. La trahison. Alors cette blessure entraîne le sentiment d'avoir été trahi, manipulé. Euh, on a besoin de manipuler, de séduire, de se montrer constamment pour euh, tout contrôler. Parce qu'en fait, la personne qui souffre de ça n'a confiance en personne. Et le fait de tout contrôler, ça la rassure. Il y a donc une impossibilité de sortir de sa zone de confort sans avoir le sentiment d'être en danger. Alors pour en guérir, il faudra vraiment lâcher prise et faire confiance aux autres. Alors là, c'est un vrai et gros travail. Il y a la blessure de l'injustice. Alors c'est un sentiment d'avoir été sans cesse critiqué. On se fabrique une barrière émotionnelle en paraissant insensible et froid. Euh, ce sont souvent des personnes perfectionnistes et maniaques. Alors pour en guérir, il faudra prendre conscience de sa rigidité, lutter contre son perfectionnisme et sa maniaquerie, accepter de lâcher ses émotions et de se dire qu'on a le droit à l'erreur, ne plus craindre le regard des autres ni leur jugement. Il est donc important de travailler sur soi. On peut notamment travailler sur certaines choses comme savoir oser dire non. Alors là, au niveau du travail, si vous arrivez à dire non, c'est vraiment une aide importante que vous vous apportez. Parce que dans ce cas-là, vous allez montrer que euh, vous n'acceptez pas tout. Et c'est donc vous affirmer. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, bien au contraire. C'est juste que ça vous protège, tout simplement. Et il faut aussi savoir se poser des limites. Euh, et demander de l'aide quand c'est quand il y en a besoin voilà c'est ça, ça va vous aider ça va faire du bien à l'autre personne aussi qui va être heureuse de vous aider donc voilà il faut vraiment vous poser des limites et puis il faut travailler sur vos forces et vos valeurs alors il y a un test qui existe sur internet via un site qui s'appelle via caractère v i a c h a r a c t e r Et donc, euh, cette page est en anglais. Vous avez normalement un onglet à droite, en haut à droite, pour euh, le passer en français. Et euh, c'est un test d'une vingtaine de minutes qui va vous permettre de vraiment euh, euh, comprendre quelles sont vos forces et vos valeurs. Et ça peut être, être une base de travail pour changer. La dernière étape est celle de l'acceptation de la réalisation de soi. Parce que pour avancer, il est essentiel d'accepter la situation et de se mettre en action. Il ne faut pas voir le burn-out comme une faiblesse de votre part, non. Justement, vous avez été très fort, mais il arrive un moment où le corps a ses limites. Alors il faut accepter, accepter ce qui s'est passé et se mettre en action, une fois qu'on a récupéré et compris les choses. 
Pour cela, il faut savoir gérer son stress, parce que ce stress qui est devenu chronique nous a menés au burn-out. Alors pour s'en sortir, la meilleure solution est de savoir gérer ce stress. Différentes méthodes existent pour cela. On a la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration qui vise à synchroniser la respiration avec les battements du cœur. Elle consiste donc à inspirer pendant 6 secondes, puis à expirer pendant 6 autres secondes. Vous faites cela pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Ça va vous permettre de réguler votre système nerveux en faisant diminuer les hormones du stress et en augmentant les hormones du bien-être. Vous avez aussi la respiration profonde. Elle consiste à respirer lentement et profondément pour vous apporter de l'oxygène supplémentaire à votre corps et à votre esprit. Ça va le perm lui permettre ainsi de se calmer et de s'apaiser. C'est quelque chose que vous pouvez faire de n'importe où. Et ça prend vraiment pas longtemps. Juste cinq minutes, parfois suffisent pour s'apaiser. Ensuite, il y a la visualisation mentale. Cette technique, elle permet de recréer mentalement des images, des scènes, des sons, afin de déclencher des sensations et des perceptions qui sont identiques à la réalité. Rien que de penser à un moment agréable, ça va générer en vous une sensation de détente. Donc ça va vous permettre d'apprendre à maîtriser des sensations désagréables comme l'angoisse et la douleur. Et ça va vous induire des émotions positives. Donc vraiment, je vous, je vous conseille de, de pratiquer ce, cette visualisation mentale. La méditation. Alors, elle induit un état de relaxation profonde. Elle va vous permettre de vous focaliser votre attention sur le moment présent, mais également sur vous-même. Elle va vous aider à avoir une meilleure compréhension de vous-même, de vos émotions, de vos perceptions et de votre fonctionnement. Elle invite à lâcher prise et à lutter contre l'ego. Elle permet donc de mettre ses pensées entre parenthèses et d'obtenir un état de détente intérieure. Dans cette étape, vous pouvez tout mettre en marche pour atteindre vos objectifs. Parce qu'ils sont essentiels pour avancer. Ils permettent de, de ne pas... Rester dans la routine, de se créer une réelle motivation et de donner un nouveau sens à sa vie. Pour cela, plusieurs méthodes existent pour les atteindre. Moi, je vais vous parler de deux méthodes qui fonctionnent très bien et que j'ai pu appliquer. Et vraiment, elles sont extra. Il y a la méthode SMART et la méthode des petits pas, c'est le Kaizen. La méthode SMART, cette méthode de réalisation d'objectifs, elle permet avant tout de définir des objectifs clairs et atteignables. Donc, l'objectif doit être spécifique, il doit être clairement défini, précis et concret. Il doit être mesurable. Il faut vraiment que vous puissiez mesurer vos progrès et vos résultats. Il doit être aussi atteignable. Donc, il doit être réalisable, mais avec les ressources dont vous disposez. Il doit être réaliste. Il doit se réaliser dans un contexte actuel et en étant en accord avec vos capacités. Et puis au niveau temporel, il faut qu'il ait une date limite précise pour sa réalisation. Parce que du coup, ça va vous booster en fait. Il y a la méthode des petits pas, la méthode dite Kaizen. C'est une méthode d'origine japonaise. Elle repose sur l'idée que de petits changements réguliers peuvent conduire à de grandes améliorations sur le long terme. Elle consiste à diviser un objectif ambitieux en une série de tâches plus petites et plus gérables. Ensuite, vous vous concentrerez sur l'accomplissement de chacune de ces tâches, une à la fois, l'une après l'autre, jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif global. Alors, L'un des avantages de cette méthode, c'est qu'elle vous permet de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Alors plutôt que d'être submergé par un grand projet qui, à la limite, fait peur, eh bien, en accomplissant régulièrement des tâches, vous pourrez constater vos progrès et votre motivation va augmenter. Ça va vous donner une énergie, une force incroyable. Donc vraiment, à tester. 
Et puis, il faut trouver son pourquoi. Alors, son pourquoi, c'est ça va vous permettre de, de donner un sens à votre existence et à trouver une direction claire pour vos actions et vos choix de vie. L'une des principales étapes est d'identifier vos passions et ce qui vous rend heureux. Ensuite, vous pouvez identifier vos talents et vos compétences. Parce que c'est en reliant les deux que vous verrez ce qui vous fait réellement vibrer et ce pourquoi vous êtes fait. Alors dans cette vidéo, j'ai voilà, je vous ai j'essaie de vous donner les quelques clés que j'ai euh, appliquées et sincèrement, elles m'ont aidé à sortir du burn-out. Donc je souhaite de tout cœur que cela puisse également le faire pour vous. Alors j'ai conscience hein, que ça ne se fait pas en un jour, mais plutôt vous aurez travaillé sur vous, permis à votre corps et à votre esprit de se régénérer, et plutôt vous vous en sortirez. Sortir de ce piège infernal du stress chronique de la vie et donc du burn-out peut vous amener vers une nouvelle vie, dans laquelle vous serez bien plus épanoui. Un seul mot d'ordre, prendre soin de vous, et alors vous verrez que le bonheur est possible. Je vous dis ça parce que, parce que je l'ai vécu et, et sincèrement, je souhaite de tout cœur que vous puissiez vivre la même chose. Aller mieux, sortir de ce burn-out et, et avoir enfin la vie que vous rêviez. Voilà, ce, pour vous donner un exemple, mon rêve était d'écrire un livre et euh, je l'ai fait avec mon livre Stop, il faut que ça s'arrête, sortir du burn-out. Dans ce livre, je raconte mon expérience. Et rien que d'avoir fini ce livre, je peux vous assurer que ça m'a fait un bien fou, parce que je pensais vraiment que je n'en étais pas capable. Et en fait, euh, eh ben, la méthode des petits pas, la méthode SMART, ça m'a aidé et d'avoir travaillé sur moi, de, de m'être reposé, d'avoir compris énormément de choses. Voilà, ça, ça nous permet de réaliser nos rêves. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, de réaliser vos rêves, parce que la vie, elle est faite pour ça, pour qu'on réalise nos rêves autrement, pour à quoi le rêve servirait. Donc, c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur. Prenez soin de vous. Vraiment, c'est important. On n'a qu'une vie. Alors profitez-en le plus que vous pouvez. Merci. Vraiment du fond du cœur, je vous remercie d'avoir euh, regardé cette vidéo jusqu'au bout. Euh, C'était important pour moi de la faire. Voilà, dans mon travail de relaxologue et de conseillère en développement personnel, j'essaye d'aider les gens à aller mieux. Et euh, voilà, cette vidéo... Euh, bah, c'était le but en fait euh, de vous aider. Alors j'espère du fond du cœur que cela vous aura aidé. Euh, voilà, c'était en tout cas le but. Je vous souhaite plein 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 de belles choses et surtout prenez vraiment soin de vous. La vie est belle. À bientôt. Et encore merci.